السلام علیکم ورحمۃ اللہ سماپن سمیلنتنے پری پٹ ادیشن پی پی اننگوٹی مولوی اورگل ہاموک پرسنم نرتی ہے کہ میں اسی صاحب کل کھڑرم نروائی چا ابھی اندین آیا ایم محمد مدنی اورگل ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും സാമുദായിക മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൻ്റെ ദിശ വ്യക്തമാക്കിയും സാരഗർഭമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡുഗർ പി എം എസ് സലാം സാഹിബ് ഷെരീഫ് മാലേദിൽ സോഫി ഇമ്രാൻ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ നിസാർ സാഹിബ് പ്രിയപ്പെട്ട മജീദ് സുറാഹി ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ സ്നേഹിതരെ സുഹൃത്തുക്കൾ ദീർഘമായ സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അകത്തിരുന്ന് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റുകളിൽ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും കാലത്ത് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പക്ഷേ ചില പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ട് സമയം അവസാന സമയത്തേക്കായി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തിരിച്ചു പോകാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു കോവിഡ് നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അത് എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചതുപോലെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ പരിപാടികളെയും ഒക്കെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപകരില്ലാത്തതായ ക്ലാസ് മുറികളും വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്തതായ സ്കൂളുകളും വിശ്വാസികളില്ലാത്തതായ ആരാധനാ ഗേഹങ്ങളും വാഹനങ്ങളില്ലാത്തതായ നിരത്തുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കടകമ്പങ്ങളും എല്ലാമായി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലോകസമൂഹം മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മോചിതമായി എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതക്രമത്തിലേക്കുള്ളതായ യാത്ര നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ സാമുദായികവും സംഘടനാപരവുമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണം പ്രോജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ സമാരംഭിക്കാൻ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സവിശേഷത ഇതിന്റെ പ്രമേയം ഇതിന്റെ തീം ഏറെ ഗൗരവതരമായ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇതിവൃത്തവും അതിന്റെ മാനവും ഇന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയുമൊക്കെ കൃത്യതയോടുകൂടി വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സമ്മേളനമായി ഇത് മാറുകയാണ് ഇത് പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവകാശം ഐ എസ് എമ്മിനും മുജാഹിദ് പ്രസാദത്തിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസാദത്തെയും ദേശീയ വീക്ഷണത്തെയും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും കൃത്യതയോടുകൂടി വിവക്ഷിക്കാനും അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനും അതിന് ചേതോവികാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നലെകളിലെ തലമുറയുടെ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ ആ വലിയ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും 
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ ഒന്നായി ഈ ദേശീയ മതേതര സമ്മേളനം മാറുകയാണ് ടി എം എ സലാം സാഹിബോടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ മണിശങ്കരയ്യർ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചതിന്റെ മറ്റുള്ള ഉദ്ഘാടകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുമായി സംവദിച്ചതിന്റെ ആകത്തുക അതിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇന്നിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആശങ്ക ആശങ്കയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ താല്പര്യങ്ങളുടെ സംഘട്ടനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ നിടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അപഥസഞ്ചാരവും രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഏറുന്നതായ ആർത്തനാദങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബിംബങ്ങളായി ഭരണഘടനയുടെ ബിംബങ്ങളായി സ്തംഭങ്ങളായി മാറേണ്ടതായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുവിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഓരോ വാദഗതികളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാര കോടതികളും രാജ്യത്തിന്റെ ലെജിസ്ലേച്ചറുകളും രാജ്യത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണഘടനയും ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഹിതകരമല്ലാത്തതായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ഹിതകരമല്ലാത്തതായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നതായ ഓരോ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾ കറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളായതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർണാടകയിൽ നിന്ന് രണ്ട് അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൺവർഷൻ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹിജാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടും ദേശവ്യാപകമായി ഉയർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സി എ എൻ ആർ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളും സമീപനങ്ങളും കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കോടതികളിൽ വരുന്നതും കോടതികളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നമായി വരുന്നതുമായ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാവിധിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കെട്ടുറപ്പിനെയും പ്രയാണത്തെയും ഗൌരവതരമായി ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുവാനും ആസൂത്രിത ശക്തികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പ്രഹരശേഷിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നതിനും നിദാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആസുരതയുടെ തമോമയമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലാണ് ഈ ദേശീയ മതേതര സമ്മേളനം നാം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറ സൂചിപ്പിച്ചു രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രത്യേക നിയമസഭ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ മുതല മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കൃത്യതയോടുകൂടി മുതലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ മുപ്പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തോ അത് മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അജണ്ടകൾ സർവവ്യാപിയായി കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വിഭാഗീയതയുടെ അസ്പൃശ്യതയുടെ ഡിവൈസി പൊളിറ്റിക്സിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് പോയി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മേറ്റ് പേസ് യുവർ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നാഥു റാംബിനായ് ഗോഡ്സെയും ഗോപാൽ ആപ്തയും അടക്കമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിചാരധാരകൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെടിയുതിർത്തത് നാളെ അമ്പത്തിമൂന്നിന് പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കയ്യിലെന്തി വാരിയല്ലുകളും മുഴുവനെല്ലാം കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് മാത്രം മൂന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റിൽ വെടിയുതിർത്ത് വീഴ്ത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അവിടെ വെടിവെച്ചത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ അല്ല ഈ രാജ്യത്ത് അവർ വെടിവെച്ചത് ഈ രാജ്യത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പ്രാമാണിക നേതൃത്വത്തെയല്ല അവർ വെടിവിതിർത്തത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രിയ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപിതാവിനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെയും ചിന്താവികാരം അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനം ഗാന്ധിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അവിടെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന
രാത്രിയും സമീപനം രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വീക്ഷണവും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള നിലപാട് മതേതരത്വ നിലപാടും എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാജ്യം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ ത്വരിതഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തയാണ് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ധർമ്മമല്ല ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ല അതൊരു വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള അർപ്പണബോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ അർപ്പണബോധ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നാളെകളിൽ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ കത്തളങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൃത്യതയോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രവണതകളിലൂടെ കടന്നുപോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർവസ്വവും ത്യജിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദന സമരത്തിന് രക്തപങ്കിലമായ രചനാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ചെറുതായി നടക്കുന്നവർ അല്ല അവർ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നവരും സ്വാഭാവികമായി ചെറുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ധ്രുവീകരണം എല്ലാ കാലത്തും അടിസ്ഥാനപരമായി ആ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യം പോകും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചിന്ത മൗഢ്യമാണ് തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ആ തിരിച്ചുപോക്ക് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകും അത് സർവവ്യാപിയായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിന്റെ നിയതമായ മാർഗത്തിലൂടെ രാജ്യം അതിനെ കരകടമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രയാണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ആ പ്രയാണത്തെ ആക്കപ്പെടുത്താൻ ആവുന്നത്ര എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഒരുമിച്ചുള്ളതായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള വിഭാഗീയത മറന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കോണിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ പ്രാപ്തമാക്കാനും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും അതിന്റെ ആദർശങ്ങളെയും അതിന്റെ എല്ലാവിധ മേഖലകളെയും കൃത്യതയോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിശാല അർത്ഥത്തിലുള്ളതായ ചർച്ചകളും അതിന്റെ ഉപ ഉപക്രമങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് സോളംലി റിസോൾവ്ഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഈ രാജ്യം ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് മതേതരത്വ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അതിലോരോ വാചകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യം ഓരോ മേഖലകളും അവിടെ വലിയ തലത്തിൽ വലിയ അളവിൽ അവിടെ ഭീഷണികളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭീഷണികളല്ല അതിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലും പുറത്തത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം സെക്യുലറിസത്തിന്റെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നവരാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ സോവറിന്റി പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു നോക്കുക പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ പോലെ തന്നെ ജനതയുടെ പരമാധികാരവും അവിടെയുണ്ട് അവന്റെ അധികാരങ്ങളും അതിന്റെ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതിമാര് പരമാധികാരം എടുക്കുമ്പോ ആ പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിനെതിരായി രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള എല്ലാ എതിർപ്പുകളും എല്ലാ കാലത്തുമുള്ളതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് അപ്പുറത്തായി ഇന്ന് പർവ്വതീകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എടുത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഓരം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രവും ഇല്ലാത്തതായ ഒരു ഗതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം ഇന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാലാകാലം രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചൈന യുദ്ധം മുതൽ ചൈന എല്ലാ കാലത്തും നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു ആന്തരികമായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അറുപത്തഞ്ചിലെയും എഴുപത്തി ഒന്നിലെയും യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധാനന്തരം പാകിസ്ഥാൻ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചുള്ള സമീപനം സമാനമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കൊച്ചു രാജ്യമായ നേപ്പാൾ വരെ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായി അവരുടെ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന കൊത്തു കൊച്ചു രാഷ്ട്രം രാജ്യത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുകയാണ് ചൈന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശം അവരുടെ സൈനിക മിലിറ്ററി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നും രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളെ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മേഖലയാണ് ഏത് മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ആ പരിശോധനകളിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വർഗീയത പറയുമ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോ അതവിടെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും അവിടെ വർഗീയത പറയുമ്പോ അതിനോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം അതിന്റെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ താൽക്കാലികമായി ആ താൽക്കാലികമായി എന്തുള്ളത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആ വിഭാഗീയതയുടെ അസ്പൃശ്യതയുടെ ഡിവൈസീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സിന് ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സ്ഥായിയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൃത്യമായി ആരോപണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയെ ലാക്കാക്കിയിട്ടുള്ള വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഈ രാജ്യം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിശാലമായ ക്യാൻവാസ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളും ദേശീയ തലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പങ്കുവെക്കുന്നു രാജ്യത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ യൂട്ടേൺ അത് ഈ രാജ്യം ഈ ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുകയാണ് അത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംസ്ഥാനമാണ് ആ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് അവസാനം അഹമ്മദ് പട്ടേൽ ഗുജറാത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോ അവസാന അപഭ്രംശത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിധേയമായി ഭരണത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ ഗുജറാത്ത് ആ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചുവിളി നടക്കും എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ അസ്സാം വലൈ